শুভ সকাল বন্ধুরা ক্রিয়েশন অফ মন্দিরা চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করলাম আরও নতুন একটা ব্লগ আর সকাল সকাল প্রচণ্ড গরম পড়েছে সকাল সকাল গরম কি মানে সকাল দুপুর রাত্রে একদম সমান পরিমাণে প্রচণ্ড পরিমাণে গরম রাত্রিবেলাটা যে একটু ঠান্ডা হবে তারও উপায় নেই রাত্রিবেলায় এত গরম ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না শীতকালে যেমন সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে তেমন গরমেও কিন্তু বিভিন্ন রকম ফুলের দেখা মেলে ব্লগের প্রথমেই তোমাদের দেখালাম আমাদের বাড়ির সামনে কুন্দ ফুলের গাছটাই আজ অনেকগুলো ফুল ফুটেছিল আর এদিকে মিলি ফুলের বৃন্তটাও দেখো কতটা বড় হয়ে গেছে আর কিছুদিনের মধ্যেই ফুলটা ফুটে যাবে আর তারপর দেখো আমাদের এই জবা গাছটাই আজকে এই প্রথম এতগুলো ফুল ফুটেছে এর আগে কোনো দিনও এতগুলো ফুল ফোটেনি সবুজের মধ্যে গোলাপি রঙের ফুল বড় বড় দেখতে খুব ভালো লাগছে তাই না বলো আবার দেখো অনেকগুলো কুড়িও আছে তার মানে কালকেও ফুল ফুটবে এবারে চলো ঘরের মধ্যে যাই তো ঘরের মধ্যে এতক্ষণে কি কাজ করলাম দেখো বাইরে তো বাসি কাজকর্ম সব কমপ্লিট হয়ে গেছে সেগুলো আর তোমাদের সাথে শেয়ার করিনি তো এখন চলে এসেছি বিছানা গোছাতে বিছানায় একটা নতুন গদি পাতলাম তো এটার নাম হচ্ছে বালাপোষ অনেক দিন আগেই গড়ানো ছিল কিন্তু এর আগে খাটে পাততাম না জানো তো তোমরা রুদ্রিক ছোটো ছিল যখন তখন টয়লেট করে দিত তো এখন তো বিছানায় টয়লেটও করেই না বলতে গেলে খুবই কম বুঝলে তো এখন এটা পেতে নিলাম বিছানার ওপর একটু গদি গদি হবে শুয়ে আরাম হবে দিকের বাবা বাজারে গেছিল তো আমি ওকে এই দেখো এই সার্পটা কিনে আনতে বলেছিলাম দোকানে আরেক দিনকেই দেখে এসেছিলাম যে দু কিলো ওই আয়না সার্পের সাথে এই এত বড় গামলাটা ফ্রি দিচ্ছে তো ভাবলাম গামলা যখন একটা ফ্রি দিচ্ছে আর সার্প যখন লাগবেই বাড়িতে তো এই বড় গামলাটা ফ্রিতেই নেওয়া যাক তো ওই জন্য এই দেখো সার্পের সাথে গামলা ফ্রি আর গামলাটা লাল কালার বেশ দেখতেও ভালো এই দেখো আর ঘরটা তো আমি গুছিয়ে রেখে আসলাম তো এবারে এই দেখো এই জায়গাটা গোছাতে হবে বিছানার চাদরটা ভালোভাবে পেতে নিলাম আর এদিকে টেবিলের ওপরের যে কাপড়টা সেটাও পাল্টে দিলাম বাইরে তো চৌকিটা আনা হয়ে গেছে আমাদের ওই বাড়ি থেকে তো তোমরা তো দেখতেই পেলে আবারও দেখাচ্ছি তোমাদের আর এই ঘরে এখন খুব কমই শোয়া হয় ওই রাত্রিবেলাটাই শুই বাদ বাকি দিনের বেলাটা কিন্তু বাইরে চৌকিটার ওপরই সারাদিন শুয়ে থাকে কারণ ঘরে এত প্রচণ্ড গরম আর বাইরে ডাইনিংয়ের ওই জায়গাটাই শুধু একটু ঠান্ডা এই দেখো এই জায়গাটা তো এইখানে চৌকিটা রেখেছি তার পাশে খাওয়ার টেবিলটা এখন চৌকির ওপর বসে একজন ভাত খেতে পারবে আর এদিকে চেয়ার রাখলে একটু অসুবিধা হচ্ছে যার জন্য এখানে একটা চেয়ার রাখবো আর একজন ওই চৌকির ওপরে বসেই খেতে পারবে সকাল সকাল কাজ ছেড়ে আজকে সকাল সকালই রান্না করা হয়ে গেছে কারণ যে পরিমাণ গরম পড়ছে খুব সকাল বেলাই রান্না করে নেওয়াই ভালো নইলে রোদের তাপে আবার রান্না করা যাবে না ভাত করেছি আর আলু বেগুন বরবটি একসাথে ভেজেছি আর করেছি আম ডাল আর কিছু করিনি আর এইদিকে দেখো এখানে একটু কুলের আচার আছে আর আছে কয়েকটা খেজুর আর এখানে আছে মিষ্টি খাওয়া দাওয়ার পর এই দেখো এখানে একটুখানি শুলাম তো এখন একটু শুয়ে রেস্ট নেব আর যে পরিমাণে গরম পড়ছে খাওয়া দাওয়ার পর তো এমনিতেই শুলে ভালো লাগে তো তার ওপর ধরো গরমের মধ্যে তো চলো বর তাকালো বলে একটু ওকে দাঁত খিঁচিয়ে দিলাম আর এদিকে বাইরে চৌকিটাই নে বেশ ভালোই সুবিধা হয়েছে রুদ্রিক তো সারাদিন ঘরের ভেতরে বিছানাই থাকতো তো এখন আমার সাথে মানে প্রায় সময়ই চৌকিটার ওপর থাকে তো ঘরে বিছানাটা কম নোংরা হয় এখন বাচ্চে এগারোটা তো পড়ছিলাম মোবাইল দেখে দেখে পড়তে পড়তে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি মোবাইলটা দেখছি রাখাই আছে আমি ঘুমিয়ে গেছি তো আধ ঘন্টা মতো একটু ভালো ঘুম দিয়ে নিলাম সকাল থেকে মানে কাজ করেছি তো তার ওপর মোবাইল দেখছি তো আর উপরে চলছে মানে ঠান্ডা ফ্যানের বাতাস সেই জায়গাটায় শুয়ে আরামসে ঘুমিয়ে গেছি তো এই দেখো চারটে বোতল চারটে বোতলেই দেখছি জল নেই তো চলো এখন জলগুলো ভরে নিই তারপর আবার পড়া শুরু করব এখন থেকে এই জায়গাটাই হচ্ছে আমার স্থায়ী ঠিকানা এখন ঘরের মধ্যে খুব কম দেখতে পাবে আমাকে আর বোতলে জল ভরে রাখছি পরশু দিন থেকে তার আগের দিন থেকে হচ্ছিল না বোতলে জল পুরো গরম এটা এখন ভরলাম ওই জন্য এখন একটু ঠান্ডা হবে যে এক ঘন্টা দু ঘন্টা বাদ দিয়ে দেখব বোতলের জল পুরো গরম জল হয়ে গেছে
আর উদ্দিক নেই উদ্দিক আছে মায়ের কাছে আর এই একটু সুযোগ শান্তিভাবে বই পড়ার মোবাইল দেখে দেখে আর পড়বো না এই দেখো এই দুটো বই আছে তো ভাবছি বই দুটো এখন নিশ্চিন্ত মনে পড়া যাক এখনো পর্যন্ত পুজো করা হয়নি পুজো করা হবে কি সানই তো করা হয়নি সকালে একবার হাফ সান হয়ে গেছে তো দুপুরবেলায় আজকে তেমন কোনো কাজের চাপ রাখিনি আজকে মানে কালকে থেকেই ভেবে রেখেছি যে কালকের দিনটা পড়া হয়নি এই দুই তিন দিন ধরে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করতে করতেই মানে সময় পাচ্ছি না তো কাল থেকে ভেবেই দেখেছিলাম যে আজকের দিনটা পড়ার দিকেই একটু মন দেবো বুঝলে ওই জন্য কাজের চাপ কম রান্নাবান্নাও হয়ে গেছে মা শুধু দুপুরবেলায় ডাটা দিয়ে চিংড়ি মাছের ঝোল করবে তো আমি বলেছি আমার জন্য একটু পাঠাতে আর আমার তো ডাল আর আলু বরবটি ভাজা আছে ওই দিয়েই হয়ে যাবে তো চলো আর বেশি বক বক করছি না এবারে পড়া শুরু করি সাড়ে বারোটা বাজছে স্নান করে নিলাম এবারে মায়ের পুজোটা দিয়ে নেব আর স্নান করার আগে আবার রুদ্রিকা বাবা মাছ আনলো কাতলা মাছ তো কাতলা মাছটা রান্না আর করিনি ভেজে রাখলাম তো স্নান টান করে মায়ের পুজো দিয়ে খেতে বসবো খেয়ে দিয়ে যাবো ও বাড়িতে মা আবার বললো রুদ্রিক এখানে আছে তুই এই বাড়িতে আয় কারণ আমাকে তো এমনিতেও ধরো রুদ্রিকে নিতে যেতেই হতো তো ভাবছি খেয়ে দে যাই ও বাড়িতে তো চলো আগে পুজোটা দিয়ে নি তারপর আবার তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে পুজো দিয়ে দুটো খেয়ে দেখো চললাম বাপের বাড়িতে আর এদিকে রাস্তাতে দেখো এই গাছগুলোতে সবুজ কচি কচি পাতা বেরিয়ে গেছে এই সময়টা না দেখতে খুব ভালো লাগে প্রায় লাইন দিয়ে সব গাছগুলো সবুজ হওয়ার পর এই যে আমাদের বাড়ির সামনের এই বড় গাছটা এই গাছটার পাতা সব শেষে বেরোই বুধবার দুপুর একটা বাজছে এপাশে রুদ্রিক ঘুমিয়েছে দেখে বুঝতেই পারছো আমি আছি মায়ের বাড়িতে তবে মায়ের বাড়িতে আপাতত এখন কেউ নেই পাখি আর মা গেছে করিমপুরে বাজার করতে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ আমাদের পয়লা বৈশাখের বাজার আছে তো বেশ কিছু বাজার এখানে আছে আর আজকেও মা কিছু কিনে আনবে মার পাখি গেছে বললাম তো মারা আসলে তোমাদের দেখাবো আর যে কয়টা জিনিস কেনা হয়েছে সেগুলো তোমাদের দেখাবো আর এখানে রুদ্রিকের জামাটা নেই রুদ্রিকের জামাটা আমি ওই বাড়িতে গিয়ে দেখাবো আর এখন তো প্রত্যেক দিন ব্লগ করা হচ্ছেও না তবে যেটুকু পারি বা যেটুকু সময় পাওয়া যায় ওই দেখো রুদ্রিক উঠে বললো কি হয়েছে একটুখানি জোরে জোরে কথা বলেছি আর ছেলে উঠে গেছে তাই বলো আচ্ছা কারণ তা তোমরা জানোই আমি আর ডবল করে বললাম না তো চলো কি কি বাজার হয়েছে আমাদের পয়লা বৈশাখে সেগুলো তোমাদের দেখাবো প্রথমে দেখো এই দেখো এখানে আছে একটা কাফতান কুর্তি দুর্গাপুজো শপিং এর যে ব্লগটা করেছিলাম সেই ব্লগে আমার গায়ে তোমরা এই কুর্তিটা দেখেছিলে কারণ এই কুর্তিটা পরে আমি একটুখানি ভিডিও করেছিলাম কারণ দুর্গাপুজোতে আমি এই কাফতান কুর্তিটাই নিতাম কিন্তু আমার মা বলল যে দুর্গাপুজো একটু ভালো দেখে নে এটা নিতে হবে না যার জন্য আমি ভেবেই রেখেছিলাম যে পয়লা বৈশাখের মধ্যে এই ধরনের কাফতান কুর্তি নেব কিন্তু সেই দুর্গাপুজোর মধ্যে যে কুর্তিটা গায়ে দিয়েছিলাম দোকানে দোকানে যে এই কুর্তিটাই থাকবে এখনো পর্যন্ত সেটা আশা করিনি তো পয়লা বৈশাখে বাজার করতে গিয়ে দেখছি দোকানে এই কুর্তিটা আছে আমি কাপ্তান কুর্তি দেখাতে বললাম তো ফট করে দেখছি প্রথমেই এই কুর্তিটা বের করে দিল তো আমার তো ভীষণই আনন্দ যেটা দুর্গাপুজোর মধ্যে নিতে পারিনি তো সেটা এখন দেখো মিলে গেল এই দেখো কালারটা এই কালারের জামা আমি খুব একটা বেশি পরিনি তো অনেক রকমের কালার আছে দেখো কুর্তিটায় বাবা তুমি এইখানে বসো পয়লা বৈশাখের দিন পড়ব সেই দিন ভালো লাগবে এখন দেখো এরকম ভাবে তোমরা হয়তো অতটা বুঝতে পারছো না তো চলো এই হচ্ছে আমার কুর্তি পয়লা বৈশাখের দিন তোমাদের ভালোভাবে দেখাবো পরে তো চলো এই হচ্ছে আমার কুর্তি আর মা আর আমি নাইটি কিনেছিলাম তোমরা তো দেখেছিলে আর এই দেখো এটা হচ্ছে পাখির নাইটি দেখাচ্ছি যখন সবারই জামা দেখাবো আমাদের বাড়ির পুরো পরিবারের পয়লা বৈশাখে সবই তো এইটা হচ্ছে পাখির নাইটি 
আর এখানে আছে চারটে শাড়ি চারটে সুতির শাড়ি চারটে দেখে নাও তার মধ্যে মানে সুতি শাড়িগুলো একটু কম দামে দিচ্ছিল বলে মা কিনে রেখেছে এখনও পর্যন্ত কে কোনটা নেবে সেটা ঠিক হয়নি তবে শাড়িগুলোর প্রিন্টগুলো দেখে নাও এই দেখো এই একটা শাড়ি সুতির শাড়ি তো লাগেই ধরো সুতির শাড়ি আর নাইটি হচ্ছে সারা বছরের জন্য মেন আর এই দেখো একটা প্রিন্ট এটা হলুদ কালার আর এই শাড়িটার প্যাকেটটা পাখি কোথায় রেখেছে জানি না শোকেসের মধ্যে ছিল আমি বের করলাম এই শাড়িটা হচ্ছে দীক্ষা নেওয়ার দিন পড়বে পাখি বুঝলে এই শাড়িটা দীক্ষা নেওয়ার দিন পড়বে ওই জন্য প্যাকেটটা খোলা এটা নতুন শাড়ি সব একসাথেই কেনা যেখানে সায় রয়েছে নতুন ব্লাউজটা মনে হয় ওই দিকে আছে কোথায় দাঁড়াও বাবা আর এই শাড়িটাও কিনে রাখা হলো কে কোনটা নেবে বললাম এখনও ঠিক হয়নি তো এই দেখো এই তিন চারটা শাড়ি তো এই চারটে হচ্ছে সুতির শাড়ি আর আমার জামা পাখির নাইটি এগুলো তোমাদের দেখালাম আর আর দেখি মা করিমপুর থেকে কি নিয়ে আসে তারপর তোমাদের দেখাচ্ছি হ্যাঁ দিদি আসবে তো কি নিয়ে আসবে দেখা যায় এখন ছেলের জন্য কি নিয়ে আসছে দিদি রুদ্দিক বলছে কি নিয়ে আসবে আমার দিদি মানে বুঝতে পারছে তো করিমপুর গেছে কি নিয়ে আসবে আমার দিদি কি নিয়ে আসবে আমার দিদি আর এর আগের বারে বিছানার চাদর বালিশের ওয়ার টোয়ার এগুলো সব কিনেছিলাম এবারে আর ওই সব কিনলাম না এবার নাইটি আর শাড়ি বাজার বেশি করেছি কারণ লাগবে ধরো সারা বছর ওই জন্য নিয়ে রাখা হলো এখন আর বাজার করা হবে না একেবারে আমরা আবার দুর্গা পুজোর মধ্যে বাজার করব আমার এই কুর্তিটা কেমন হয়েছে জানিও হ্যাঁ কালারটা কেমন হয়েছে জানিও কমেন্টে তো চলো মায়েরা আসুক তারপর আবার ক্যামেরা অন করব মায়ের একা ছিল হাটে তো হাটে সব রকম জিনিসই বিক্রি হয় আজকে তো বুধবার ছিল তো পাস্তাও বিক্রি হচ্ছিল তো মা দেখো দু প্যাকেট পাস্তা নিয়েছে আর নিয়েছে দেখো এক প্যাকেট পাপড় আর একটা নিয়েছে ডাইনিং টেবিলের কভার তো ডাইনিং টেবিলের কভারটা কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে দেখো গোলাপ ফুলটা দেখে কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে না এটা আসল না নকল তো ক্যামেরাটা একটু কাছে নিয়ে গেলে মনে হচ্ছে যেন একগুচ্ছ গোলাপ কি রেখে গেছে তো আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে এই ডাইনিং টেবিলের কভারটা এবার চলো কি কি জামা কাপড় বাজার হলো সেটা দেখে নিই এখানে আছে একটা অরেঞ্জ কালারের ব্লাউজ তো ব্লাউজের কালারটা কিন্তু খুব সুন্দর দেখো একদম টকটকে অরেঞ্জ কালার আর এখানে আছে একটা টিয়া কালারের সায়া আর এটা হচ্ছে একটা ওড়না তো এই ওড়নাটা কিন্তু বেশি লম্বা না এমনি স্কার্ফের মতো নেওয়ার জন্য তো বেশ ভালো ওড়নাটা ওড়না ব্লাউজ জামা এগুলো সব কিন্তু পাখির তো পাখির জামা কাপড় কেনাই বাকি ছিল শুধু ওই একটা নাইটি কেনা আর শাড়িটাই কেনা হয়েছিল ব্ল্যাক কালারের একটা কুর্তি আর পিঠে ডিজাইনটাও বেশ ভালো করা আছে আর রুদ্রিকে এই দেখো স্নান করা হয়ে গেছে জিনিসপত্র নিয়ে টানাটানি শুরু করেছিল ওকে ঘরে পাঠিয়ে দিলাম তো পিঠের ডিজাইনটাও দেখো বেশ ভালো আর আছে একটা নতুন গামছা আর এই দেখো এটা হচ্ছে কাফতান কুর্তি তো কুর্তির থেকে এটা একটু শর্ট আমি যেটা নিয়েছি ওইটা অনেকটা লং কিন্তু এটা একটু শর্ট মানে এটা টপের মতো কিন্তু একটু লং কালারটা বেশ ভালোই লাগছে আর দেখো মা নিয়েছে এক পাতা ডিম এই ছিল আমাদের আজকের বাজার এবার চলো রুদ্রিকের জামাটা তোমাদের দেখাই তো এইটা হচ্ছে রুদ্রিকের পয়লা বৈশাখের জামা আজকের ব্লগটা বেশ ভালোই বড় হয়ে গেল ব্লগটা এই পর্যন্তই থাক এতক্ষণ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখার জন্য তোমাদের অনেক ধন্যবাদ তোমরা সকলে খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর নেক্সট ব্লগটা একদম পয়লা বৈশাখের দিনের ব্লগ নিয়ে চলে আসব সকলকে আগাম শুভ নববর্ষ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি চলো আসি টাটা